হ্যালো ভিউয়ার্স শিবন আমি তোমার একটা চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত আশা করি সকলে ভালো আছেন তো আজকে আমি আপনাদেরকে যে ভিডিওটি দেখাবো সেটা হচ্ছে একটি কম্পিউটার মোটর কিভাবে আমরা সার্কিটটি কমপ্লিট করে চালাতে পারি সুতরাং একটি কম্পিউটার মোটর চালানো চালাতে গেলে আমাদের কিছু এই ইকুইপমেন্টের প্রয়োজন হয় তো কম্পিউটার মোটর চালানোর জন্য আমাদের যে সমস্ত জিনিসগুলো প্রয়োজন সেগুলোর সাথে প্রথমে আমি আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই এরপর আমি কম্পিউটার মোটরটি চালাবো সুতরাং আমি এখানে আপনারা আমার হাতে এই যে একটি ইয়ে দেখতে পাচ্ছেন এটির নাম এটির নাম হচ্ছে একটি ওভারলুড প্রোটেক্টর তো ওভারলুড প্রোটেক্টর এটি দিয়ে আমরা কম্পিউটার মোটর চালানোর জন্য এটির অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ভূমিকা পালন করে সুতরাং এটা হচ্ছে ওভারলুড প্রোটেক্টর কম্পিউটার মোটর চালানোর জন্য ওভারলুড প্রোটেক্টরের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে এরপর এখানে আপনারা আমার হাতে আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে একটি এটি পিটিসি রিলে এটি একটি রিলে রিলে তো বিভিন্ন ধরনের হয় জাস্ট এটা হচ্ছে একটি পিটিসি রিলে এই রিলে এটি দিয়ে আমি আপনাদেরকে এখানে এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি রিলে পিটিসি রিলে এটা এক ধরনের রিলে এটা একটি পিটিসি রিলে যেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটাতে দুইটি টার্মিনাল রয়েছে পিটিসি রিলে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে এক টার্মিনাল আর আছে দুই টার্মিনাল রয়েছে জাস্ট এটা এটা হচ্ছে একটি দুই টার্মিনাল আলা একটি পিটি সিরিয়ালে জাস্ট এটা কম্পিউটার চালানোর জন্য এটা আমাদের প্রয়োজন সুতরাং এটা আপনারা দেখেন এখানে দুটি ছিদ্র রয়েছে দুটি পয়েন্ট করা রয়েছে তো কম্পিউটার মোটর চালু করার জন্য আমাদের আরও একটি জনস্টক বা একটি হচ্ছে একটি কট টু পিন প্লাগ একটি কট জাস্ট এই কট কটটি অবশ্যই আমাদের এই কম্পিউটার মোটরটি চালানোর জন্য লাগবে আর কম্পিউটার মোটরটি চালু করার পর আমাদেরকে এটা অবশ্যই কম্পিউটার মোটর চালু করার পরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পিউটার মোটর চালু করার পর একটি এটার এমপিয়ার অবশ্যই আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে যে এমপিয়ারটা কেমন এমপিয়ার যদি এর হাই হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই কম্পিউটার মোটরটি কিন্তু চলে যাবে সুতরাং কম্পিউটার মোটর চালু করার পর এমপিয়ারটা আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই দেখতে হবে এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস এমপিয়ার মিটার দেখার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের এমপিয়ার মিটার ব্যবহার করতে পারি তো আমি আমার কাছে যে একটি এমপি মিটার দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি ক্লাব টাইপ এবং মিটার রয়েছে এটা দিয়ে আমি এখানে এমপিয়ার মাপার অপশন রয়েছে সুতরাং এটা দিয়ে আমি এমপিয়ার মেপে দেখাবো আপনাদেরকে এখন আপনারা দেখুন আমি কীভাবে সার্কিটটি কমপ্লিট করি জাস্ট আমি প্রথমে এখানে আপনারা এই ওভারলোডটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওভারলোডটি আবার ওভারলোডটি কোথায় লাগা কমন কোয়ালিটি লাগাতে হবে অর্থাৎ এখানে সরাসরি আমাদের ফেজ চলে যাবে এখন একটি কম্পিউটারের টার্মিনাল পয়েন্ট কীভাবে কমন স্টার্টার নির্ভর করে সেগুলো আমি আমার আগের ভিডিওতে দেখিয়েছি যদি কেউ না না দেখে থাকেন না বুঝতে পারছেন তাহলে আমার আগের ভিডিওটি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন কীভাবে কমন স্টার্টার আমরা নির্ণয় করেছি সুতরাং এই ওভারলোডটি আমরা এখন কমন পয়েন্টে লাগাবো জাস্ট এখানে এটিকে কমন এই কমন পয়েন্টে আমি এখানে ওভারলোড প্রোডাক্টটি জাস্ট এভাবে লাগিয়ে দেব তারপর আমি আমার পিটিসি এ যে পিটিসি একটি রিলে রয়েছে জাস্ট এটি আমি এখন লাগাবো পিটিসি যে অপর কম্পিউটার মোটরের অপর যে দুইটি টার্মিনাল পয়েন্ট রয়েছে এখানে জাস্ট সেই দুইটিতে আমি এই পিটিসি রিলেটি এভাবে সেট করে দেব এখানে সেট করে দেওয়ার পর এখন আমি এই যে একটি এক্সটেনশন কট টু পিন প্লাগ সহ একটি এক্সটেনশন কট এই কটটি আমি এখন এখানে লাগাবো কটটি এখান থেকে আমরা ওভারলোড প্রোডাক্ট অর্থাৎ ওভারলোড প্রোডাক্ট কমন পয়েন্ট আমাদের ফেস দিতে হবে সবসময় এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেহেতু এখানে ফেস দিতে হবে সুতরাং আমি একটি টু পিন প্লাগের একটি মাথা অর্থাৎ ফেস নিয়ে আমি এখানে ওভারলোড প্রোডাক্টের একটি পয়েন্টে লাগিয়ে দেব এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ওভারলোড প্রোডাক্টের আমি একটি টু পিন প্লাগের একটি মাথা লাগিয়ে দিয়েছি এখন আপনাদেরকে আমার টু পিন প্লাগের অপর একটি মাথা রয়েছে সেই মাথাটি আমি এখানে যেহেতু আমরা আগে নির্ণয় করে নিয়েছি রানিং পয়েন্ট করতাম সুতরাং আমাদের নিউট্রাল নাইনটি অর্থাৎ এটি আমাদের রানিং পয়েন্টে দিতে হবে সুতরাং এখানে যেহেতু রানিং পয়েন্টও ডান পাশের পুটটি রানিং রানিং পয়েন্ট সুতরাং আমি ডান পাশে এই ক্লিপটি জাস্ট লাগিয়ে দেব এখানে লাগানোর পরে এখানে নর্মালি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের সার্কিটটি মোটামুটি কমপ্লিট আর সার্কিটটি কমপ্লিট কি না সেটা কনফার্ম হওয়ার জন্য আপনারা মিটারের সাহায্যে এখানে দুটি পুট লাগিয়ে আপনারা দুই পয়েন্টে ধরেও আপনারা মাপতে পারেন যে আসলে আমাদের সার্কিটটি কমপ্লিট রয়েছে কিনা সার্কিটটি যদি কমপ্লিট হয়ে থাকে তাহলে মিটারে অবশ্যই আমাদের শু করবে সুতরাং মিটারটি আমি মিটার এখানে আমরা উমস পজিশনে রেখে এখানে আমরা টার্মিনাল পয়েন্টের দুটি মাথায় যদি আমরা ধরে কনফার্ম করতে পারি যে আমাদের সার্কিটটি কমপ্লিট হয়েছে কিনা সেক্ষেত্রে আপনারা দেখেন মিটারে শু এটার রেজিস্টেন্স শু করতেছে সুতরাং সার্কিটটি আমাদের ঠিক আছে এভাবে আমরা প্রথমে কনফার্ম করে নিতে পারি যে ঠিক আছে কিনা এরপর আমাদের আমরা এখন এটাকে লাইন দিয়ে চালাবো জাস্ট কীভাবে চলে আমরা সেটা আপনাদেরকে এখন দেখাবো 
চালানোর জন্য অবশ্যই আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই থাকতে হবে সুতরাং পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য আমরা আগে থেকে একটু এক্সটেনশন কর্ড এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটার ব্যবস্থা করে রেখেছি সুতরাং এটাতে ফেজ রয়েছে পাওয়ার সাপ্লাই রয়েছে সুতরাং এখান থেকে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই দেব যেমন টু পিন প্লাগটি আমরা জাস্ট এখানে লাগিয়ে দেব লাগানোর পরে এখানে আমার আমি আমি অবশ্যই বলে নিচ্ছি আরেকটি কথা বারবার বলে নিচ্ছি যে এটা চালানোর আগে অবশ্যই এম্পিয়ার মিটার লাইনে লাগিয়ে দেখতে হবে যে আসলে এটা এম্পিয়ার কী রকম নিচ্ছে সুতরাং এম্পিয়ার মিটার লাগাতে হবে এম্পিয়ারের পজিশনে রেখে এখানে আপনারা লক্ষ্য করুন যে এম্পিয়ারের যে পজিশনটি রয়েছে জাস্ট মিটারটি আমি সেই পজিশনে নিয়ে দাঁড় করাবো এখানে আমি এম্পিয়ারের এম্পিয়ারের অপশনে নিয়ে দাঁড় করে রয়েছি মিটারটি সুতরাং মিটারটি আমি এখন লাইনে লাগিয়ে দেব মিটারটি লাইনে লাগিয়ে দেওয়ার পর আপনারা এখানে অবশ্যই লক্ষ্য করবেন মিটারে যে আসলে কত এম্পিয়ার নেয় তো আপনারা দেখেন আমি এখন এটাকে লাইন দেব জাস্ট কম্পিউটার দেখবেন আপনারা চলবে আপনারা অবশ্যই এখানে আপনার এম্পিয়ার দেখলে বুঝতে পারবেন এবং কি কম্পিউটার চলার পর যে একটি সাউন্ড বা শব্দ হবে সেটা দেখে শুনে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কম্পিউটারটি চলতেছে দেখেন আমি কম্পিউটারটি অন করলাম এখানে আপনারা লক্ষ্য করুন যে কম্পিউটারটিতে অনেক শব্দ হচ্ছে সুতরাং কম্পিউটারটি চলতেছে এবং কি আপনারা লক্ষ্য করুন এম্পিয়ার এখানে মিটারে এম্পিয়ার দেখাচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি অর্থাৎ আমার কম্পিউটারটি ঠিক মতো চলতেছে এবং সব ঠিকঠাক রয়েছে এম্পিয়ারও ঠিক রয়েছে সুতরাং এম্পিয়ার যদি এটাতে বেশি নিত তাহলে আমি সঙ্গে সঙ্গে অফ করে দিতাম কারণ এম্পিয়ার বেশি নিলে কম্পিউটারটি জ্বলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সুতরাং এটা চালানোর পর অবশ্যই এম্পিয়ার মিটার লাগে এম্পিয়ার মাপতে হবে এম্পিয়ার যদি বেশি হয়ে যেত একটা কম্পিউটারে সাধারণত ওয়ান পয়েন্ট বা ওয়ান পয়েন্ট সামথিং এম্পিয়ার আনলোডে নেওয়াটাই স্বাভাবিক সুতরাং এখানে আমার কম্পিউটারটা সব কিছু ওকে রয়েছে আশা করি সকলেই বুঝতে পারছেন আর একটি জিনিস কম্পিউটার মোটর চালু করার আগে অবশ্যই আমরা বডি টেস্ট করে নেব যদি বডি হয়ে থাকে তাহলে আমরা শর্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সুতরাং বডি টেস্ট করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে আমি আপনাদেরকে কম্পিউটার মোটরটি সম্পূর্ণ সার্কিট করে এবং কি চালিয়ে আপনাদেরকে এমপিআর সহ দেখলাম কীভাবে কম্পিউটারটি চালাতে হয় এবং কীভাবে চলে এটা চালানোর পরে এমপিআর কত নেয় সুতরাং আশা করি সকলেই বুঝতে পারছেন যে এটা কীভাবে চলতেছে সুতরাং যদি এখানে কেউ বুঝতে কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে বা কোনো সমস্যা হয়ে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন আমি আশা করি আপনাদের সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব আর একটি কথা আমার চ্যানেলটি কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না সকলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন আমার ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মধ্যে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সকলে ভালো থাকেন আল্লাহ হাফ